mga tol It's Saturday afternoon And we are bound to TCH again The Suzuki GSX S150 is the Street Fighter cousin of the GSX R150. Keeping with the theme, the bike carries aggressive Street Fighter like naked styling complete with a transformer like LED headlight and a huge tank extension which is up to 11 liters. Hmm, good for touring, right? It is powered by a DOHC dual overhead guns, 4 valve water-cooled and fuel-injected single-cylinder 147cc engine coupled to a 6-speed gearbox. Peak power figures are rated at 18.9 HP and 14 Nm of torque from its high-revving engine. The instrument display is completely digital. There are disc brakes on both ends but no ups. The bike also sports a light weight of just 130 kilograms and a deep seat at a low height of 785 mm. This gives the bike all the necessary tools to become a street fighter. Low mic check. So, what's up, mga tol? So, ito tayo ngayon. Iri review natin yung GSX S150. So ngayon, uh, so alam naman natin na marami nang nagre-review nito ng mga full specs at lahat-lahat sa engine. So ito, pag-uusapan natin ngayon yung mga accessories na nilagay ko dito. Mga konting upgrades. So first is the visor. This one. This is from Z650. Meron itong kasamang bracket para dito kaya lang talagang hindi kasya. So, ang ginawa namin is binutasan namin dito tsaka dito. Sabi ng iba sayang, ito sayang kasi nga uh, stuck na part tapos binutasan. Pero para sa akin, bahala na. <laughs> Basta may lagay ko lang yung visor. Ito nabili ko to sa Lazada lang. Tapos next is the handguard. Bark Busters and Guards. Yan, ito sa Lazada lang din to. Ako ako lang naglagay nito mga tol. Madali lang naman. Dito, tanggalin mo yung bar end. Tagay mo to. Tapos dito yung bracket. Next is yung mugs. Kita nyo naman, iba ng kulay, ba Yung stock nito is black. Kaya ngayon, iniba ko. Makikita nyo sa previous vlog ko na kung saan ako nagpa-repaint ng mugs. Ang kulay pala nito mga tol is lemon yellow. So next is itong extension dito. Kasi mababa lang to dito mga hanggang dito lang. Tapos pag nagra-ride ka tapos maulan, sigurado yung putik, yung tubig dito lahat papunta sa engine. So nakita niyo naman itong tambucho. Medyo nagsisimula ng magrust. Yan oh. Kasi nga dito lahat yung putik tsaka tubig. At also ito napakalaking pakinabang nito sa ang tawag dito sa, <laughs> sa radiator 
ito. Kasi kapag wala yun, tas mabilis yung takbo mo, yung mga bato-bato, tingnan nyo. Pumapasok sa radiator, tsaka nasisira yung radiator mo. Kaya kasi mga tol, uh, itong radiator ng JSX, medyo mahal din. Mga around 3,000 I think. ba diba? So, mas mabuting lagyan na nito para naman maprotektahan yung engine tsaka yung radiator. ba? Diba? Sabi nga ng mga doktor, prevention is better than cure. <laughs> diba? May pambili ka nga. Yung iba, sasabihin na, ah, pwede yan, madami akong pera pambili. ba? Diba? Pero, mas mabuti ng i-prevent. Tsaka, last thing mga tol, um, itong stock pipe ko, Minodify, ginawa kong open, uh, hindi, kalkal pipe, tawag natin, di ba? Kalkal pipe. So, siguro, alam nyo naman yung stock pipe, di ba? Tahimik lang. Kaya, ito, try natin na uh, pakinggan yung tunog. So ayun, narinig nyo. Tsaka, may plano ako kasi na uh, lagyan ito ng winker. Kasi may nagpost mga 200 pesos lang. Winker na. Tapos, kasama na yung pagkabit. Medyo mura lang. Tapos nga pala mga tol, uh, may problema tayo kapag naka-open pipe or naka-kalkal naka pipe tayo. Really nigga? Sabi nila, kailangan mag-change ng ECU, di ba? Kasi daw, bawal yung stock. Hindi naman bawal, pero talagang nakakasira ng engine yung stock na ECU tapos naka-open pipe or kalkal. Pero, nagre-research pa rin ako kasi nga may iba na sinasabi, okay lang yung stock ECU, basta hindi mo lang galawin yung stock na pipe. Yung catalytic, yun. If I'm not mistaken, dito banda. Banda dyan, nandyan yung catalytic. Okay lang daw kahit na stock is yung. Kasi pag ginalaw mo daw yun, tapos naka-open pipe ka or nakakalkal, masisira daw yung piston mo. May sabi ng kasamaan ko, may nakilala sila na FI na motor tapos naka open pipe stock ECU eh yung piston na uh, piston na uh, na nasunog daw or nabutas I'm not sure pero talagang medyo nakakasira daw ng makina So yun mga tol uh, konting review lang to sa GSX doon sa mga nagpaplanong bumili try nyo <laughs> Really nigga Uh, try nyo ito yung S GSX S150 meron din GSX R150 so mga to lang para sa mugs ko check nyo lang yung previous vlog ko check nyo sa baba sa description yung link tapos itong visor tsaka itong Uh, handguard sa Lazada lang to mga tol try nyo i-search ito parang uh, I guess 1,200 yung visor tapos yung bark busters um, 1,200 I guess or 1,300 tsaka itong extension ng fender ko uh, mga tol mga 150 lang yan tapos yun na nga plan ko i-upgrade itong Winker dito 
tapos um, radiator cover na which is napaka importante para sa akin tsaka uh, mga to for those who are asking kung ano yung tamang sukat or oo nga tamang sukat ng hangin ng ating mga gulong check nyo lang dito yun <laughs> pero depende pa rin yan sa weight ng rider mga tola tapos yung iba gusto nila hindi masyadong matigas yung gulong kapag nagbabanking banking so depende pa rin yun uh, for the performance naman mga tol para sa akin talagang uh, malakas malakas to uh, kasi before ako kumuha nito before ako pumili nito eh mag review muna ako ng mga specs ng mga mga comparison reviews sa youtube nanood ako tsaka halos lahat siguro sinasabi ito yung pinakamalakas na naked na 150 diba uh, meron kaming takbo uphill sa TCH uh, medyo mabilis bilis din yun pero hindi masyado kasi <laughs> takot ako <laughs> Masyadong mabilis. Kaya, ito, check nyo na lang. Tignan nyo yung gauge, gauge kung ilan yung takbo namin. Tapos yung shifting ng gears. Uphill yun mga tol, uphill. Uh, short clip lang. Ito. yun ang tinatawag na scam na chill ride <laughs> oh, for the sitting position mga tol oh, talagang comfortable nga lang kasi nga naked no? ah, yung R nito medyo masakit talaga sa balakang <laughs> kasi nga parang nakahiga sports type di ba? so ito naked talagang comfortable ka lang tol para sa akin okay na okay yung seats natin uh, okay ran malambot malambot tapos dito yun nga lang para don sa mga may back ride medyo ito hindi masyadong komportable kasi nga sobrang taas oh. tapos maliit lang yung upuan para siguro to sa mga walang puwet <laughs> lang pero talaga mga tol okay para sa akin okay na okay so that's it mga tol konting review lang tayo sa GSX S150 ko hanggang sa susunod na vlog huwag niyong kalimutan mag like, share and subscribe try nyo rin uh, i-click yung bell button para ma-update kayo sa mga bagong videos ko so that's it this is Easy Rider 
Ride safe, just take it easy.